像机械似的。你上回的疤是忘了是不是？这就是你小时候经常看风景的地方。对啊，美不美？我们罗源县虽然地方小。但风景还是很美的，是吧？是不错。哎呀，我在小的时候啊，这里还挺富饶的，一山傍水。后来因为各种问题，经济发展落后，本来还能发展分成旅游业的，但是村民们排外，什么也没发展起来。现在都成了被遗弃的地方。哎，那儿就是我跟你说过的那个搬运村。不要那么想。大自然的每一寸土地里，都有无限的宝藏。哎呀，你怎么又看石头啊？这破石头有什么好看的？你说话呢？这块石头不一样，这是稀土。稀土。如果我的判断和分析没错的话，这是。风化丘陵畸形稀土矿物，这种稀土在我们国家是新型的稀土矿物，它覆盖量很大，相对开采来讲很容易，很好开发。你确定吗？我现在确定不了。我这次在洛源县，我什么都没带，我需要专业的仪器来进行鉴定。真好，你离你的梦想又近了一步。这不只是我的梦想，如果这真的是稀土，罗源县的未来发展就指日可待了。你家乡美好的风景，会被更多的人看到。你这个闷葫芦，我今天怎么这么多话呀、啊？你也知道，平时我也不会说话，平时只跟这些石头在一起。但是，这些石头能让你的家乡能有几何级的变化，我是为你。还要为你的家乡高兴。那我们呢？我之前没有勇气跟你说这些，不是我不想跟你有进一步的未来，我我是怕我们的未来会让你受苦。我平时工作忙起来不着家，工作收入也不稳定，我人也跟石头一样，就是想表达珍惜你的话，我都不知道怎么表达。我既怕你跟着我说苦，又怕失去你。你知道吗？你认真的样子，是我觉得你身上最美好、最优秀的地方。你对事业的专业和责任，反而让我觉得我们的未来充满希望。你懂不懂？你愿意嫁给我吗？虽然现在我只有这块石头。但是它可是见证了地球上第一个单细胞生命的诞生，还见证了三叶虫从地球霸主变成早期鱼类的美食，还见证了几只动物从大海走向陆地，它见证了寒武纪生命大爆发，还见证了。我愿意。啊！他说他愿意。啊！我还想告诉你，这块石头它有很大的意义。是我们国家非常重要的矿物资源，这块石头可以做手机，可以做脑袋，还可以干很多事情。
。哎，王组长，我是樊路阳。老板、啊，这么晚了，有什么新的情况吗？首先向您汇报一下，罗源县这边打伞破网行动取得了突破性进展。针对县公安局局长刘建军，我们已经收网了。真的是刘建军。我看过他的资料，二十多年了。他为罗源县的治安工作也是立了不少功的。是啊，这几天局里的同志们情绪也很低落，对他们的打击也很大，尤其是吴建。毕竟他是当年刘建军手把手领进队里的，说他们情同父子，也不为过。你找我，是为了吴建吧？还有刘依然同志，他是刘建军的养女，烈士的遗孤。照理说，刘建军落网，吴建和刘依然，按照规避原则是应该离岸的。但我是这样考虑的，他俩跟刘建军虽然关系确实非常亲密，但并无血缘关系啊，在原则上有一定的商榷空间的。特别是吴建啊，他跟着我在罗云县办这些案件的过程当中，起到了非常重要的作用。现在到了最后的攻坚阶段。我对他也是非常的需要和信任的。依然呢，我已经将他调离了核心的办案团队，但是我觉得不应该把他完全排除在外啊。毕竟他全程参与了这几起案件的侦破工作，特别是在发现刘建军的重要线索后，是及时向武建和我汇报了的。尤其在现在这样关键的当口，找一个新同志来接替他的工作，反而会大大降低我们的工作效率。甚至是打草惊蛇，王组长，我现在非常需要您的支持。老文啊，情感在咱们执法体系里的价值位阶是很低的，不是在执法过程中要首先考虑的呀。明白。但是，在罗源，我们既然选择了相信你，就一定会尊重你的工作方式。情况我已经了解了。我支持你灵活处理这个事情，按你的方式来，但是该走的流程和要申请的报告，一样都不能少，并且呢，你要对结果负责。是，我明白。谢谢王组长的支持。还有啊，老魏，综合之前的线索排查情况呢，罗源县的黑恶势力集团涉及的产业很多，还染指了稀土这样重要的。国家战略资源，刘建军呢，恐怕不是他们背后的最大保护伞。请百里者办旧事，则最后是立地。你们一定要给我走好走稳。还是那句话，我全力支持你。请王组长放心，罗源县这些案子，我们一定办成铁案，经得起人民的审视和历史的检验。这收官之战，我们赢定了二零一八年十一月二十日晚七点半，你在什么地方？我去了小瑞士会所。你去小瑞士干什么了？杀罗正德。你杀罗正德的动机是什么？罗正德嘛，从小就出生在白云村，平日里违法乱纪，还利用白云村的孩子们，介绍像海盗这样，这些还不到十八岁的孩子呢，去给
，尘世团伙，去顶罪。这种人毁了多少这样孩子的人生？你也是警察，你明知道他有违法犯罪行为，你为什么不调查取证，然后将他绳之以法，却用这样的方式来惩罚他？我之所以这么做呀。我就是要给那个陈金辉栽赃。幺幺二零枪案的涉案枪支，也就是六六枪案的凶器，这些年一直在你手里。是。这把枪是可以证明陈金辉非法持有枪支和故意杀人罪的强有力的证据。你就把它藏了这么多年。六六枪案呢，当时正是我来负责。陈锦发找到我，让我给他哥哥的案子呢，做成防卫过当。为了还他人情吧，我不得不这么做。陈锦发的人情，指的是给依然看病借钱的事吗？是啊，十六年前，依然的手术费欠了二十万，这个时候呢。陈锦发主动来找我，他不仅帮助我给依然找了一个更好的大夫，还垫付了所有的费用。他当时说是借给我的，确实也没跟我讲什么条件。我当时也着急呀、啊，所以呢，就想先把依然的手术做了，以后呢，再慢慢。凑钱还他吧。幺幺二零枪案当晚，是谁在小瑞士会所帮助了你？我没有同伙。那你是未卜先知，猜到小瑞士当天晚上会断电，所以才提前带好夜视仪的。哎呀，是天意吧？那天呢，本来我是想亲自去拉闸的，可是很巧。突然他就断电了。那你是怎么知道小瑞士会所会有一个秘密通道，可以自由出入？这是多年突击检查的时候，发现他们那儿呢，有这么一个小密道。所以你后来就利用这个通道进去补枪，对吗？子弹不见了，我的计划险些失败。好在法医那儿呢。有罗正德的血样，我知道小瑞士外面只有一个警员守着，就提前在小瑞士门口点燃了一挂特制的鞭炮，然后从密道直接去了二楼。外面的鞭炮声可以吸引值班警员的注意力，也能掩盖我开枪的声音。完成这一切之后，我就从原路离开了。既然你当年决定要替陈锦辉掩盖六六枪案的罪行，为什么现在又大费周章的又拿着这把枪去犯案呢？即便是冒险去补第二枪，也要去栽赃给他呢？六六枪案发生以后，我想啊，在调查取证的部分模糊一下，会对他这个。量刑判的时候会轻一点，可是我没想到，陈锦发呀，打通了四处的关系，经过他的活动，最终呢，能把这个案子颠倒黑白，让陈氏团伙从此称霸一方，怪我，都是因为我的侥幸。和贪欲酿成了这么个结果，所以啊，现在我必须要亲自来了结陈金辉和我的事情。那你为什么不直接一枪打死陈金辉呢？又多此一举，来一个栽赃陷害呢？想弥补我当年。因为自己的失职造成的一切罪过，也是想让罗源的这些人都看看，只要犯了刑法，最终谁也逃不掉法律的惩罚
，哪怕呢，这是一个迟来的惩罚，逃不掉。你这如意算盘打得不错嘛！如果不是当天晚上我把甄子丹及时取走，你一枪穿了两个，孙磊要是也死了，连顶罪的机会都没有。如果我没猜错的话，你是准备把这支枪放到陈景辉的身边，然后正好申请一个搜查令，来个人赃俱获。他们这些人，什么手段都能用出来的，直到把我拉下水，成了他们的帮凶。在罗源这个地方，有很多小企业的厂主们，不管哪家是开厂。盖房，这陈氏兄弟啊，都要找上门去，跟人家要好处，要股份。每当做这些事的时候啊，他们总是把我叫去，让我给他们做针。这些小老板们一看，我是刀疤这边的座上客，那也就只好的乖乖的给他们让道了。而我呢，也就不知不觉的成了为他们背书的人。连六六千万这样的案子都能够被掩盖下去，这跟你的背书是脱离不了关系。文队，我没想过逃避，我只想呢，我陈继辉绳之以法，我什么办法都想过，什么手段都用过了。但是没有用，每次呢，无外乎就是抓了放，放了再抓，根本伤不到他们的筋骨。罗源现在已经快到了黑恶势力一手遮天的地步。别再自欺欺人了，你昨天晚上带着枪去围堵陈景辉，想要干什么？是想让罗源县人民看见法律制裁陈景辉吗？还是你自己想当一个侠客，要跟黑恶势力拼一个鱼死网破。我不是什么英雄，我现在呀、啊，唯一的目的，也是我唯一要做到的，就是彻底铲平陈氏团伙，也只有这样，才能洗清我当年的污点吧。您经常教育我，作为一名警察。你可以在情感上有犹豫、有徘徊，但是在办案的时候不能模棱两可。如果连我们都守不住是非黑白的分界线，那法律就会失去它的效力和意义。当你用杀人的方式去解决问题的时候，你就已经越过了这个底线。不管你用什么样的理由去美化自己的罪行。犯罪就是犯罪，你已经违背了你最初的誓言，你失去了做人的底线。是啊，人嘛，这一辈子谁都难免会犯错呀。嗯，吴姐。你还年轻，路很长。还记得我当初送你的那句话吧？任重道远，别像我这样啊！任重道远，陈氏兄弟。犯罪集团的实际控制人是陈景发，你如果想铲除这股黑恶势力的话，你为什么不直接针对陈景发呢？陈景发有背景，我不能轻易去动他。他这个人，行事手段恶劣，我不能让依然因为我受到无辜的伤害。你是怎么那么清楚和了解他有背景啊？他上面有什么人？你应该认识吧
他跟你又是什么关系呢？这个人，我，你，你们。情况需要你们过去一下。哟，哎，老谢、啊，哎，我那你好，你好，你好，你好，你好，哎，小杨，坐坐坐坐坐坐，我那。规矩您比谁都清楚，刘建军不能在你们这里受审，我们需要把他带回检察院。文件已经下到局里了，明白？这我都知道。刘局掌握的信息对我们专案组很重要，我们还没审讯完呢。你看，你这叫刘局的习惯还没改过来，审讯他也挺难为你们的，交给我们吧。所有信息我们都会和文队及时同步的。那我们就回去了。那就辛苦检察院的同志了。好，路上注意安全。好嘞，好嘞，好嘞，注意安全。好，不送了啊。好。幸亏林月审了刘局，但是正问到重要问题，人就被带走了，这也太巧了。巧什么巧？带到外地去就不审问了，该交代的也得交代。那还有一个问题没交代呢。你说那个问题，没有一定的压力，他是不会松口的。当然，我们也有我们的办法。哎，你也去送一下。符合规矩，嗯，你应该知道的。回家去吧，爸。哭什么呀？警察抓的坏人，也高兴了，啊？可是也是因为我的傻，傻孩子。别这么说，这都怪爸爸自己，知道吗？啊，执法犯法，罪加一等呗。爸爸这是咎由自取，知道吗？孩子，以后爸爸不能照顾你了，自己在家好好照顾好自己，在工作上遇到原则性的问题，要坚持。啊。千万别像爸爸这样，当一个好警察，还有吗？嗯，不哭了。
。王组长临时约谈，有何指教啊？朱副市长，我们督导组的工作呢，就是督导、督促，市委、市政府的工作人员对我们工作的支持，那是至关重要的。所以，我们免不了会经常来叨扰你。大家都是为了工作嘛，有话王组长请直说吧。好，那我就直说了。嗯。关于搬运村房屋征收拆迁工作呢，遇到点问题，我们接到了举报，这个项目的主体单位归发集团有涉黑嫌疑。啊，嗯，这个事情呢，我有所了解，我觉得在这中间啊，有了一定的误会，涉黑的。其实是辉发集团的法人代表陈景发同志的哥哥，他叫陈景辉，而且在罗源县这个扫黑除恶的专项斗争中，外号叫刀疤的陈景辉啊，已经被收网了。听说他还是主动去公安机关自首的。我觉得在这件事情上，陈景发同志肯定做了不少工作。具体的东西，你可以问问我们政法委宋书记。当然。不过呢，你是这个项目的负责人，而且为这件事情还负了伤，所以我们不免向你多了解一些。是，向我开枪的，就是白云村的黑恶势力。不过，罗源县公安局已经把他们都收网了，看来。朱副市长对罗源县的扫黑除恶专项斗争的工作呢，考虑的还是很仔细的。不瞒王组长说啊，我个人认为啊，这个不宜扩大。对，就拿这个辉发集团来说吧，这个辉发集团是罗源县的骨干企业，为社会提供了很多的就业机会。而且还是纳税大户。就说这个辉发集团的这个法人代表，呃，陈锦发同志，那是个好同志，非常努力肯干。我就指导他，一定要有序的进行搬运村的拆迁工作，要以人民的利益为先。嗯，至于企业的利益嘛，在一定的时候，可以做一些让步。啊，当然要在合法的前提下。至于他那个哥哥，尽管一次监狱，刑满释放以后，在这个公安局的监督下呀，好像没有发现什么。如果有违法行为，我们绝不姑息，一定依法严厉打击。好的，朱副市长的考虑呢，我懂了。接下来我会把工作的重点呢，放到搬运村的。拆迁工作上来，到时候还请朱副市长多帮忙，替我们答疑解惑。哎呀，王组长太客气了，也希望你对我们的工作不吝赐教。好的，我先走了。好，嗯嗯，请。把这事我杀了。你们该怎么处理就怎么处理吧。阿珍是谁杀的？你心里有数。我今天不是要跟你聊这件事。你又想跟我聊那些陈芝麻烂谷子的事儿？十年了，你还能翻出什么花来呀？当年的证人已经决定翻供，现在所有的证据都可以证明，六六枪案。就是你非法持枪，故意杀人。你怎么还揪住这事儿不放啊？阿珍的事我都认了，就是杀一个杀两个有什么区别吗？人命在你心里就是个数字是吧？反正阿珍的事我认了。你们要是查，你们就查去吧。有什么罪我都认。陈景辉。你现在是不是觉得自己特仗义、特厉害？你是不是以为你把所有的罪顶了，你弟就会像你当年那样，逃脱法律的制裁，逍遥法外
，你们是不是以为罗元县的公检法握在你们手里？你们想犯罪就犯罪，想顶罪就顶罪，怎么定怎么判，都你们说了算。我告诉你，你们在罗元县肆意妄为的日子结束了。六六千案，我一定会让你受到你应有的惩罚。陈警发干的事，你一件也别想顶。你们兄弟俩会一起站在法庭上，接受法律的审判。当你收到这封邮件的时候，我应该是已经走投无路了。这个首先，我想跟你道个歉。我一直知道当年王金康案的真凶是谁，但却为了达到自己的目的而骗了你。你可以去这个地址，这是我们家祖上的一个老宅。年久失修，无人打理。铁门的钥匙嘛，就在边上的花盆里。进门左手边，第一间屋里的墙上，有一个老式的钟表。在这个钟表的上面，有王金康案凶手的关键证据。这几年来，我从未忘记过当年眼前的每一幕，那些片段。与他死前的样子，常常令我夜不能寐。我是个罪人，我只希望能够帮助你，抓住王金康案真正的凶手，完成你报仇的心愿，也让我能对我曾经犯下的罪恶进行最终的补偿。其实我一直觉得很奇怪，你的报仇对象应该是陈景发才对，可为什么这么多年，你一直埋伏在陈景辉身边呢？一开始，我以为凶手是陈景辉。你是从什么时候开始知道，王景康的车祸是另有隐情？当年他意外发现了稀土资源。我们俩都很兴奋，因为会给罗源的资源开发带来很大好处，所以我联系了一个地质勘探局的师哥，当时对方很热情，愿意全力提供帮助。你的这个发现可为咱们罗源县做了重大贡献了，尤其是那个最让人头疼的搬运村，就可以借用这个理由合理的动迁了。我不知道。能不能借一下你们地质局的仪器，做出分析，然后到时候再上报。我们勘探局虽小，管的还是挺严的，借用手续还是挺麻烦的。不过明天是周末，晚上归我值班，我可以偷偷带你们进去。啊，太好了！师哥，我敬你。敬师哥。应该是我敬你们。那就先敬师弟这次的发现。进稀土，进罗源的未来。好，干，干杯。而直到金康出车祸之后，我才知道，这个师哥一直和刀疤兄弟俩暗中联系。
当晚就是他以谭西土的名义把金康叫走的。要不是因为我一直让他推进稀土资源的情况，他也不。你在陈景薇身边这么多年，其实有很多机会可以报仇。但你却选择了和刘建军合作，为什么呢？我跟刘建军从一开始就没有想过要杀人。我们说好要用法律制裁他们兄弟俩，在刀疤身边，我也只是想收集他们兄弟俩犯罪的证据，将他们一网打尽。但是犯罪就是这样，只要开始了，就收不住了。我有时候在想，我跟刘建军谋划了小瑞士枪案，伤害了那么多人，我们俩和刀疤兄弟俩又有什么区别呢？您怎么亲自来了？我再不来，天都要翻了。啊，有什么事儿先别急，喝口茶。哎呀，我的陈老总啊，我现在哪有心思喝茶呀？您是担心刘建军在里面乱说话？这倒不至于。我想他不敢，他也不能，那就更没有什么问题了。我哥在里边什么都不会说。陈总啊，你想过没有？除了你哥，除了刘建军，你不觉得我们缺点什么吗？我明白您的意思。我们缺一个新的执行者，我觉得文路阳可以试一试。你觉得他可靠？他现在是罗源扫黑的负责人。俗话说“擒贼先擒王”，搞定了他，什么都好办。哎呀，你们这些商人呐、啊，眼睛里只有利益，问题想的就是简单。我告诉你，现在全国进行了扫黑除恶专项斗争，可比过去的打黑行动力度大多了。你觉得在这个时候，文路阳他敢迎风而上吗？据我所知，这个人的欲望比我们想象中的要大得多。这一点，我有把握。哼，你有把握？你怎么那么自信呢？你从跟文路阳接触的时候，你为什么不及时的向我汇报呢？你这已经不是第一次擅自行动了。我问你，你知道文路阳是什么人吗？他是杨副市长的得意门生。你自己想想，你对杨副市长都干过什么？你当年对杨副市长做的有多漂亮，今天文陆阳就有多狠。在这个时候，你跟这样的人搅在一起，你这不是引狼入室吗？老杨虽然是自杀，但难保还是有一些可查的疑点。如果你连这件事情都做不好，那我们之前做的所有的工作就都前功尽弃了，我挨那一枪，也白挨了。我知道该怎么做了。杨副市长。事儿你都知道了，我跟杨副市长什么关系，你也查过了吧？你怎么什么都知道？你又查我？现在不用查，猜都猜得到。杨副市长出事之后，我依次排查了背后的受益人，目前就剩下这几位了。他们其中有一个，就是陈景发上面的人。王景康是因为调查罗源县的稀土资源才遇害的
。陈景发又先后收购兼并了几家稀土相关企业，也都是这两年的事儿。所以我们可以排除之前调离罗源的公安局局长陈忠和王简。罗院长去年被双规了。我们知道。搬运村的拆迁是他们非法采集稀土资源重要的一环。孟书记一直反对搬运村的拆迁。陆书记，他跟李总是亲戚。记得看着。陈总，文队，去吧。高兴啊！听说陈总兄弟情深，几年前六六枪案，你也没少费心啊。文队长也不是一般人啊，扫黑的风口浪尖上，还敢到我这里来，替我和我哥的事情操心。呃，我大学呢学的是法律，政治和法律。都属于上层建筑，经济才是基础嘛。我是奔着基础来的。巴菲特说过一句话：“在别人恐惧的时候贪婪，也在别人贪婪的时候恐惧。”说到大学，我知道文队长的老师就是前任的杨副市长吧？对，杨副市长。是我的恩师，那咱们就别掖着藏着了。打开天窗说亮话。这次你来罗源，不也是有你的目的吗？我还有目标呢。当年，在我恩师背后搞小动作的人，我不是不知道他是谁。不过我要的是背后的主使人，其他人不过是把枪，这枪拿的歪不歪，关键看拿枪的人姿势正不正。您说吧，朱庆云，全国扫黑除恶专项斗争，打散破网，重要性不言而喻。上面也非常重视，把朱庆云推出去，打掉这个散，对你非常重要。文队还真是信任我，你到底想要什么？我这次负责扫黑行动，打下了朱庆云，你说我想要什么？那文队不如把我一起打了，这样的功绩更大。过犹不及是咱们老祖宗的智慧，功绩再大，落实到工资层面，区别也不是那么大了。搬运村的稀土价值多少？陈总，你以为你能瞒得过我吗？